तो राजकीय मुखिया मुख्यमंत्री रघुवर दास जन आशीर्वाद यात्रा के तहत पूरे झारखंड का भ्रमण कर रहे हैं और उनका काफिला सिसई पहुंचा है वहां पर उन्होंने क्या कुछ कहा है? आपको सुनाते हैं जो काम कांग्रेस सड़सठ साल तक ग्राम पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक राज की लेकिन घर घर बिजली पहुंचाने का काम कांग्रेस की सरकार ने नहीं की ये डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आज हर गरीब के घर में बिजली पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने की है ताकि हमारे गरीब का बच्चा भी हमारे आदिवासी के बच्चे भी सपने देख सके अच्छे पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बन सके ये सोच मोदी जी की है क्योंकि मोदी जी कोई वंशवाद और परिवारवाद से जन्मे बेटा बेटे नहीं है जिस तरह कांग्रेस भारत को अपनी जागीर समझती है ये सोनिया गांधी का परिवार भारत को अपनी जागीर समझती है जिस तरह झारखंड को झारखंड मुक्ति मोर्चा के सोरेन परिवार अपनी जागीर समझती है लेकिन देश की करोड़ों जनता ने राज्य की करोड़ों जनता ने 2014 में एक गरीब जिसके पिताजी गुजरात के भटनगर रेलवे स्टेशन में चाय बेचकर आजीविका चलाते थे और मोदी जी पढ़ाई के बाद रेलवे स्टेशन में चाय बेचने का काम कर अपनी पिता की व्यापार में हाथ बटाते थे ऐसा व्यक्ति को देश की करोड़ों जनता ने 2014 में देश का दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम और 2014 के बाद से ही देश में या राज्य में जितनी योजनाएं चल रही है सब योजनाओं का अगर आप विवेचना करिएगा तो है गरीब गांव किसान महिलाएं नौजवान की जिंदगी में कैसे बदलाव आए इस दिशा में काम केंद्र की सरकार और ये डबल इंजन की सरकार मिलकर काम कर रही है और इसी काम के बदौलत 2019 में फिर देश की करोड़ों जनता ने एक चाय बेचने वाले को दुनिया का दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का काम किया ये छोटी मोटी घटना नहीं है और आप देख रहे हैं जो काम सड़सठ साल तक कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं को करनी चाहिए जिस कांग्रेस ने खोखला कर दिया भ्रष्टाचार कर देश दुनिया में बदनाम करने का काम किया इस झारखंड में भी देखिए चौदह साल एक कांग्रेस पार्टी ने किस तरह एक निर्दलीय को मुख्यमंत्री बनाकर चार हजार करोड़ का घोटाला किया और आप ही के बगल के एक मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री सबको जेल भेजने का काम लेकिन आपके द्वारा दिया गया बहुमत 2014 के बाद आप सरकार में देखिए आज जो हमारे बेघर है गरीब है उनको आज प्रधानमंत्री आवास योजना से घर बनाने का काम हो रहा राज्य सरकार भी भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत जो हमारे गरीब बेघर है उनको घर बनाने का काम कर रहे हैं इसी तरह एक गरीब का बेटा जब प्रधानमंत्री बनता है तो अपनी मां को उसने लकड़ी में चूल्हा बनाते हुए देखा था किस प्रकार उसकी मां धुआ भी पी रही थी और प्रधानमंत्री के बनने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि देश की करोड़ों हमारी गरीब बहन लकड़ी या गोल्ठा उपला जरा चूल्हा बनाकर खाना बनाने समय धुआं पीकर टाइफाइड और टीबी के बीमार के शिकार हो रहे उनसे निजात दिलाने के लिए उज्ज्वला गैस सिलेंडर देने का निर्णय किया झारखंड देश का पहला राज्य जहां अपनी बहनों को चूल्हा भी फ्री देते हैं और डबल सिलेंडर रिफिल का पैसा भी झारखंड देती है देश के किसी राज्य में चूल्हा बहनों को नहीं दी जाती ना सेकेंड रिफिल देने का काम करती है ये झारखंड पहला राज्य यानी डबल इंजन की सरकार में गैस सिलेंडर चूल्हा और डबल रिफिल देने का काम कर रही है हमारी सरकार अभी तक 40 लाख गरीब बहन को एलपीजी गैस सिलेंडर चूल्हा दे चुकी है और 3 लाख हमें देना है और दिसंबर तक ये लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किया इस तरह झारखंड में शत प्रतिशत घर में हमारे गरीब के घर में भी अपने परिवार के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर से खाना बनाने का काम करें उसी तरह डबल इंजन की सरकार में हम सब बचपन में पढ़े हैं भारत गांव का देश है भारत किसानों का देश है लेकिन किसी ने किसानों की चिंता नहीं करने के काम की 
बल्कि सड़सठ साल में कांग्रेसियों ने किसानों को कर्जदार बनाकर आत्महत्या करने को मजबूर किया लेकिन पहली बार प्राण भारत में मोदी जी ने प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना के तहत हर साल किसान को छह हजार रूपया दो दो हजार करके तीन किस्त में उसके बैंक के अकाउंट में देने का काम कर रहा है और ये एक साल नहीं दस साल तक मोदी जी झारखंड के और देश के प्रत्येक किसानों को छह हजार रूपया सालाना देने का निर्णय लिया उसी तरह डबल इंजन की सरकार मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत की है जहां प्रति एकड़ पांच हजार और अधिकतम पांच एकड़ को पच्चीस हजार और इस तरह पहली किस्त हम लोग दे दिए जो छोटे हुए किसान पहली किस्त का ग्यारह अक्टूबर को चार भाषा से और उस दिन हर जिले में छोटे हुए किसान के पैसे में सेकेंड पहला किस्त मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का पैसे खाते में जाएंगे दिवाली के बाद दूसरा पैसा दूसरा किस्त झारखंड सरकार का फिर 35 लाख किसान के खाते में जाएंगे इस तरह डबल इंजन की सरकार से एक किसान को झारखंड का मिनिमम ग्यारह हजार रूपया और अधिकतम इकतीस हजार रूपया दोनों सरकार मिलकर दे रही इसी तरह माननीय प्रधानमंत्री जी का एक और सपना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और झारखंड में हमने महसूस किया कि हमारे आदिवासी क्षेत्र में हमारी बहनों को कम रूम में शादी करने के कारण जेटकी के समय परसों के समय हमारी बहन की भी मृत्यु हो जाती है और आने वाला झारखंड की भी मृत्यु हो जाती है और इसलिए हमारी सरकार ने पहले पहले पढ़ाई उसके बाद विदाई यानी पहले विद्यादान उसके बाद कन्यादान इसको ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री सुकन्या योजना हमारी सरकार ने शुरुआत की है इस सुकन्या योजना के तहत जैसे ही बेटी जन्म लेगी पांच हजार रूपया बेटी वन क्लास में एडमिशन लेगी पांच हजार बेटी पांचवीं पास होगी पांच हजार बेटी एटवीं पास होगी पांच हजार बेटी दसवीं पास होगी पांच हजार बेटी बारहवीं पास होगी पांच हजार और बेटी जब अठारह वर्ष की हो जाएगी मतदाता सूची में नाम अंकित होगा तो हमारी सरकार दस रुपया और कोई गरीब माता पिता अपनी बेटी को नहीं पढ़ा सकता है अठारह वर्ष की उम्र हो जाएगी तो मुख्यमंत्री एक कन्यादान योजना के तहत तीस हजार रूपया हमारी सरकार दे रही है यानी एक बेटी पर जन्म से लेकर पढ़ाई लिखाई शादी तक सत्तर हजार रूपया हमारी सरकार खर्च कर रही है और एक घर में दो बेटी को इस लाभ की योजना दी जाएगी इसलिए मेरा आप सबों से अपील है बेटा और बेटी में पढ़ाई में फर्क न करे बेटी को भी पढ़ाए बेटा को भी पढ़ाए एक बेटी मेरी पढ़ती है तो दो घर के संस्कार को बदलने का काम करती है और बेटा तो कभी कभी माँ बाप को धोखा भी दे देता है शादी करने के बाद बीवी को लेकर अलग अपना दुकान खोल देता है लेकिन बेटी कभी माँ बाप को धोखा नहीं देती है इसलिए बेटी और बेटा में कोई फर्क ना कर बेटी को भी पढ़ाए बेटा को भी पढ़ाए इसीलिए मुख्यमंत्री सुकन्या योजना हमारी सरकार ने शुरुआत की है बहुत सारी योजनाएं जो आपको पंपलेट मिले हैं उस पंपलेट को पढ़कर जो आसपास के लोग हैं उस योजना का लाभ ले ये मैं आपसे अनुरोध करना के लिए आया हूँ इसके साथ साथ आपने देखा बरसों से जो हमारा तीन सौ सत्तर पैंतीस है जम्मू कश्मीर जो सत्तर वर्ष से देशवासियों की मांग थी कि तीन सौ सत्तर पैंतीस है धार रखना चाहिए क्योंकि जम्मू कश्मीर में देश का संविधान देश का कानून देश की जन कल्याणकारी योजना जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती थी जम्मू कश्मीर में आदिवासी समाज को दलित समाज को चाहे एमपी चुनाव में हो एमएलए चुनाव में आरक्षण दी जाती थी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब आप सबने दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का काम किया सत्तर वर्ष की जो देश की करोड़ों जनता की आवाज थी वो तीन सौ समाप्त करने का काम किया और आज भारत में